ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சுயநல பூமியில் சுயநலமாக இருந்தால் என்னங்க தப்பு அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது சுயநல பூமியா இல்லை நீங்கள் சுயநலமாக இருக்கீங்களாங்கிறதெல்லாம் ஒரு சைடில் இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறீங்களா நீங்கள் உங்களோட ஹாப்பினஸ்ஸை யோசிக்கிறீங்களா நீங்கள் உங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் உங்களுக்காக வாழ்கிறீங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாமா நமக்கு முதலிடம் கொடுக்க நம்ம ஏன் மறக்கிறோம் இது சுயநலமானதுன்னு நமக்கு எல்லோரும் சொல்லி கொடுக்குறதுனாலையா எல்லோரும் சின்ன வயசுலேருந்து என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எப்போதும் எல்லார்கிட்டேயும் அதிக அன்பாகவும் அக்கறையாகவும் இருக்கணும் நம்முடைய சொந்த ஹாப்பினஸை பற்றி யோசிக்கிற முன்னாடி நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் மற்றவர்களுக்கான அன்பு நம்ம மீது நம்ம வச்சுருக்கிற அன்பை விளக்கவே கூடாது நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை தான் கொடுக்க முடியும்னு நாம் நம்மளை கலைத்து நம்ம நேரத்தையும் சக்தியையும் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருந்தால் நமக்கு எதுவுமே மிச்சம் இருக்காது சரி நம்ம இப்படியே இருந்தால் எப்படி என்ன செய்யலாம் நமக்கு நாம் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் கொடுக்குறது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதுவும் எதுக்காக நாம் நமக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எட்டு குட் ரீசன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாரும் அவங்க ஓன் ஹாப்பினஸ்ஸை உருவாக்கணும் நம்ம ஹாப்பினஸ் நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம அடுத்தவங்கள ஹாப்பியாக்க நம்ம ஃபுல் டைமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி கடைசியில் மிசரபிள் ஆகிறது நம்ம தான் ஏன்னா நமக்கு ஹாப்பினஸ்ஸை யாராலையும் தர முடியாது இப்போ நம்ம ரொம்ப சேடாக டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறோன்னா யாராலையும் நம்மளை ஹாப்பியாக்க முடியாது நம்ம நினச்சா தான் நம்மளை ஹாப்பியாக்க முடியும் தே கேன் ட்ரை ஆனால் நம்ம நினைக்காமல் எதுவுமே நடக்காது இந்த மாதிரி தான் நம்ம அடுத்தவங்கள ஹாப்பியாக்கணும்னு நினைக்கிறதும் அப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட்டு இது பீப்புளுக்கு எப்படி உங்களை அவங்க ட்ரீட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்கும் பீப்புள் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்து நிறைய லேர்ன் பண்ணுவாங்க நம்மளை நாமே கடைசியில் வச்சோன்னா தே வில் ஆல்சோ டு த சேம் கடைசியில் தான் இருப்போம் எல்லாருக்காகவும் எல்லாம் செய்பவராக இருந்தும் எக்ஸ்பெக்ட் எதுவும் பண்ணாமல் இருந்தால் பீப்புள் அப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஸோ எப்படி உங்களை பீப்புள் ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்படி நம்மளை நாமே ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் தேர்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் எப்படின்னா நமக்குள்ளேயே நாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறது அது அடுத்தவங்கள நம்ம மதிக்கிற அளவுக்கு நம்மளையும் மதிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும் அப்புறம் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டை மற்றவங்க இதனால் பெனிஃபிட் ஆவாங்க பெனிஃபிட் எப்படி ஆவாங்கன்னு கேட்குறீங்களா இப்போது நீங்கள் உங்களோட பிஸி ஷெடியூலில் டயர்டாக இருக்கிறப்பவும் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா அப்படியே தான் இருக்கும் உங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக இதனால் டிப்ரெஷன் தான் வரும் அன்ஹாப்பியாக இருக்கிறப்போ நம்மளை தான் ஃபஸ்ட்டு கவனிக்கணும் அடுத்தவங்கள இல்லை நம்மக்கிட்ட போதுமான எனர்ஜி இருக்கிறப்போ இல்லை ஹாப்பியாக இருக்கிறப்போ தான் அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தான் அடுத்தவங்க பெனிஃபிட் ஆவாங்க இல்லைனா நீங்கள் சொல்கிறது வேஸ்ட்டு அப்புறம் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்டை பீப்புள் உங்களை கிராண்டடாக நினைக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அது எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறேன் நோ சொல்ல வேண்டிய இடத்துல எப்போவுமே எஸ் சொல்லக்கூடாது நோ சொல்ல வேண்டிய இடத்துல நோ சொல்ல பழகுங்க எஸ் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல எஸ் சொல்ல பழகுங்க நீங்கள் நோ சொல்ல வேண்டிய இடத்துல எஸ்ன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க உங்கள் மேலே ஏறி மிதிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் அலோவ் பண்ணக்கூடாது பிடிக்கல இல்லை இது வேணாம் அப்படின்னா ஓப்பனாக சொல்லும்போது ஹர்ட் ஆக தான் செய்யும் ஆனால் அதனால் நிறைய பிரச்சனைகளை அவாய்ட் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதும் கைண்டாக இருக்கிறதும் ஓகே தான் ஆனால் அதுக்கு ஒரு புஷ் ஓவராக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட்டை நாட் எவ்ரி ஒன் டிசர்வ்ஸ் அ பிளேஸ் இன் அவர் லைஃப் கரெக்டு தானே எல்லாருக்கும் நம்ம லைஃப்பில் இடம் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை எல்லாரும் அதுக்கு தகுதியானவங்களும் கிடையாது சிலர் நம்ம லைஃபுக்கு தேவை இல்லை அதாவது டாக்ஸிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு இருப்பாங்கள்ல ஃபேக்கு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த கேட்டகரியில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து தேவை கிடையாதுன்னா தேவை கிடையாது அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்காதீங்க அவங்க ஒரு பாசிங் க்ளவுட்ஸ் மாதிரி அவங்க கொஞ்ச நாள் நம்ம கூட இருந்த டைம் நல்லா இருந்திருக்கும் ஆனால் அவங்க ஃபேக்கு அதை எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவங்களுக்காக நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் அவங்க உங்கள் பின்னாடி போய் என்ன வேணாலும் பேசுகிறவங்களாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை எப்போவுமே அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்த செவன்த் பாயிண்ட் இதுக்காக உங்கள் கூட உங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள லாஸ்ட்டில் வைக்கணும்னு நான் சொல்லலை ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது செல்ஃபிஷாக இருக்கிறதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஹாப்பினஸ் முக்கியம்னு நினைக்கிறதுக்கும்
ஆனால் உங்களை முதல் இடத்துல வைக்கிறது அதாவது புட்டிங் யுவர் செல்ஃப் ஃபஸ்ட்டுனா மற்றவங்கள கேர் பண்ணுற அளவுக்கு செல்ஃப் கேர் முக்கியம் அதாவது உங்களை நீங்களே கேர் பண்ணிக்கிறது இதுக்கு ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதை புரிஞ்சிக்கோங்க அப்புறம் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம லைஃப்பில் நம்ம தான் ஹீரோ இல்லை ஹீரோயின்னு நினைக்கணும் அதுக்காக ஹீரோ அந்த மாதிரி சொல்லலை எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா எந்த பீப்பிளையும் ரிலை பண்ணி உங்கள் ஹாப்பினஸ் இருக்கக்கூடாது ப்ராப்ளம் ஷேர் பண்ணுறது ஓகே தான் பட் சொல்யூஷன் கிடைக்கிறது தப்பு ஏன்னா அவங்க கிட்டேருந்து சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது இல்லை அவங்க சொல்கிற சொல்யூஷனை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணவும் கூடாது ட்ரை டு சால்வ் ஆன் யுவர் ஓன் அதுக்காக ஷேர் பண்ணாமல் இருக்கிறதுன்னு இல்லை அது மட்டும் சேட்னஸ்ஸை குறைச்சிரும்னு சொல்ல முடியாது ஷேர் பண்ணால் சேட்னஸ் கொஞ்சமாக குறைய சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் ப்ராப்ளம் குறையவே செய்யாது நீங்கள் உங்கள் ப்ராப்ளமை நீங்களாகவே சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வெளியே வரும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பர்சனாக வருவீங்க ஏன்னா கவலைப்படுறதும் நீங்கள் தான் அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதும் நீங்களாக இருக்கணும் ஸோ கீ டு ஹாப்பினஸ் என்னென்னா டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் கரெக்டு தானே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எங்கள் சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்